Assalamu alaikum everyone. My name is Isha Mahmood and I'm a part of the advancement team at LAMS. I warmly welcome you all to our three-day graduate testing workshop and we all hope that you'll be able to make the most of this opportunity. So I'd like to start this session with an overview of LAMS and the work that we've been doing for the past 30 years in areas of research, academics, and community building. So LUMS was founded in 1985, and it's been more than 30 years that we've been serving our society through excellence in research and in education. Uh, 30 years ago, we started off with our flagship MBA program with a class of 48 students in a small campus in Gulberg. And today, after 30 years, we're sitting in a 100-acre state-of-the-art campus with an active student body of more than 4,500 students. We have a very huge and a very well-connected alumni network of over 13,000 members that are, sp that are spread across the globe. Uh, we have uh, our faculty members. Currently, uh, more than 300 faculty members are teaching at LUMS. And over 200 of them have completed their PhDs from some of the world's renowned institutes, including MIT, Yale, Harvard, Oxford University. So these faculty members are not just involved in dissemination of knowledge at LAMS, but they're also involved in the creation of knowledge. They're not just involved in research, but they're also involved in developing a world-class curriculum at LAMS that doesn't just meet the local requirements, but it is also at par with international standards. One of the main features that sets LAMS apart from other universities is the vibrant life that LAMS has to offer to its students. We have over 50 student societies. Uh, on the undergraduate level, we have um, music society, photography society, there's adventure club. Uh, there are a number of other societies. On the graduate level, we have HR executive club, we have a marketing executive club, there's a supply chain management society, we have an MBA leadership society. And this is also one of the reasons that 56% of our student body resides on campus. Currently, LAMS is offering 13 graduate programs and seven doctoral programs. So I'll be sharing uh, details of all of these programs with you in a bit. We're partners with over, over a thousand recruitment organizations. These include both local and international organizations. Uh, we have, uh, uh, part we're partners with all of these organizations from uh, almost all the industries. This includes uh, retail, FMCG, from service industry, consulting, banking, and uh, telecommunication, this technology. And this is also one of the reasons that 98% of our graduates are placed in one of these organizations within nine months of their graduation. LAMS is a not-for-profit university, and we're very generous when it comes to supporting our students financially. Every third student is on some form of financial aid studying at LUMS. We're partners with 54 international universities. And this is how we uh, provide our students with an opportunity to gain international exposure. So we offer them a semester exchange program through which our students go to one of these universities for one semester, and their students come to LUMS to study a semester here. I'd now like to share a few of our rankings with all of you. So LUMS is among the top ranked universities in Pakistan by QS graduate employability rankings. We're among the top 50 universities in Asia and among top 200 universities in the world according to QS graduate employability rankings. And very recently, the business school at LUMS has earned the prestigious AACSP accreditation. Only about 850 institutions across 55 countries in the world maintain this AACSP accreditation. And LAMS is proud to be among the league of the top 5% business schools in the world. Talking about the facilities that LAMS has to uh, offer to its students and to its community at large, uh, we have a library that's accessible 24-7. Uh, we have a sports complex, we have gyms, we have a volleyball court, there's a football ground, there's a cricket ground, we have squash courts, we have a Coca-Cola Aquatic Center that's built on international FINA standards, we have a moot court that is a replica 
of the Lahore High Court where our law students get to practice their moot sessions. We have state-of-the-art labs that are equipped with modern technology. Uh, I'm sure some of you must have been here before. You'd know about the campus. But for those of you who haven't been here before, you'll get to know more about the campus over the next three days. Okay, so now I'll be walking you through uh, our five schools, uh, four schools, in fact, that are uh, offering graduate and postgraduate degrees. So starting off uh, with the oldest school at LAMS, which is the Suleiman Dal School of Business. So this school offers an MBA, an MS in Business and Public Policy, MS in Healthcare and Innovation, MS in Technology Management and Entrepreneurship, an Executive MBA, and a PhD in Management. So let's talk about the MBA program first. So our MBA program is a two-year program that is uh, built around the case-based methodology with a focus uh, on field experience, on industry engagement. So we have a component that we call experiential learning, which involves a consultancy pro uh, project with uh, one of the organizations. And uh, that's how students get to deal with real life uh, business problems. So uh, talking about the admission criteria of this program, uh, for those of you who are inter interested in applying to the MBA program, you need to have a minimum of 16 years of education to apply to the MBA program. Uh, talking about the testing requirements for this program, you need to take either GMAT or GRE or NTS GAT. So this year we're also accepting the NTS GAT. So you can take one of these three tests in order to be eligible to apply to the MBA program at LAMS. And then work experience is preferred for the MBA degree. And of course your interview performance if you're called for an interview here. Like I've mentioned earlier, uh, LAMS is very generous when it comes to supporting its students financially. We have a number of funding opportunities for all of our graduate and postgraduate programs. So uh, specifically for MBA, we offer a GMAT GRE fee refund. We have different merit scholarships that, of course, uh, if you meet certain criteria, then you get these merit scholarships. We have women's scholarship where uh, all admitted uh, female students get a 50% tuition fee waiver. We have uh, Asian Development Bank scholarship. There are some external scholarships available that you'll have the information from our website, and you can apply uh, to all of these external scholarships. We have LUMS interest-free loans that are available to our students, and then you can also apply for MCB student personal loan. Uh, I'll just give you, uh, give you a quick overview of the uh, admission calendar. So these are some of the dates that you need to remember if you're planning to apply to the MBA program. We have two rounds for our MBA program. So uh, for the round one, the deadline to take GMAT, GRE, or NTS GAT is February 12, 2020. The deadline to submit the online application form, so our entire process is online, you need to complete the application online, and the deadline to submit that application is February 19 for the first round. And the deadline to submit the supporting documents in, is 20th February, for the second round, the deadline to take GMAT or GRE or NTS GAT is April 9. And then the deadline to submit online application is April 14. So these are uh, the deadlines for round one and round two. It is preferred that you apply to the uh, first round since you know we have limited number of seats. But of course, students who are planning to take uh, GMAT, GRE uh, on April 9, or before that, they, can, they, can, they need to apply to the second round. Okay, so we're very excited to share with you that LAMS has, only a few days ago, the business school at LAMS has introduced three new MS programs. These are MS in uh, business and public policy, we have healthcare management and innovation, and we have technology management and entrepreneurship. So these programs are all um, one and a half year programs. They'll actually help you develop your business acumen uh, complemented by specialist knowledge in, or in one of these areas. And you know, they'll help you uh, put powerful solutions into action every day of your life. Talking about the admission criteria for these three programs, we're accepting, uh, the admissions are open for all of all these three MS programs. And we'll be taking our uh, first batch this year. Uh, the classes will be starting in September. So uh, again, the minimum uh, number of uh, years of education that you need is 16. Uh, you need to take uh, the admission test, which is either GMAT, GRE, or NTS-CAT. 
And then you need to write a statement of purpose, which is available online. It is a part of the application process. You need two recommendation letters for this uh, to apply to this program, and the interview performance, of course, that matters when you come for an interview. OK, talking about the funding opportunities, we're offering 50% tuition fee waiver to top 10% candidates, to top 10% students who will be ad admitted to these programs. Uh, talking about the women's scholarship, we're again offering 50% tuition fee waiver to all the admitted female students. And then uh, lump interest-free loans are also available for all the MS programs. Talking about the admission calendar for this program. So the, the admissions are open. The application is live. You can start applying to the programs. We, again, have two rounds for these MS programs. The deadline to take either GMAT, uh, GMAT, GRE, or NTS GAT for the round one is March 25. The deadline to submit the online application for these MS programs is March 26. So you need to complete the uh, application process before this deadline for those of you who plan to apply to the first round. And then for the second round, the deadline to take GMAT, GRE, or NTS GAT is May 17, and the deadline to submit your online application will be April 28 for the second round. OK, let's talk about the executive MBA program that is being offered through the Suleiman Daud School of Business at LAMS. So this is a program that has been de designed for experienced working professionals who are, looking to, uh, who are looking for career advancement or who are looking to enhance their skills in management and you know, their leadership skills. So uh, the admission criteria for this program is that you need to have a minimum of uh, 16 years of education. The tests that will be applicable to this program are GMAT, GRE, or NTS CAT. For uh, people who plan to apply to this program, they need to have a minimum of six years of work experience. Uh, and four years of that experience should be at a managerial level. Again, you need two letters of recommendation, and if your interview is called, then obviously the performance counts in the admission decisions. Talking about the funding opportunities, we have the same funding opportunities for even the executive MBA program as well. We have 50% tuition fee waiver for all the admitted female students. We're also offering group discounts to organizations. So for example, if three to five people are coming from the same organization, then we, we'd be offering a certain percentage of discount to all those three to five people. And the MCB student personal loan is also available for our executive MBA program. Uh, talking about the admission calendar, so the deadline to take GMAT, GRE, or NTS GAT for executive MBA is April 30, 2020. The, de the, the deadline to submit your online application is in May, which is May 5, 2020. The deadline to submit your supporting documents is May 6, and of course we take our admission decisions during June to July. Okay, uh, the last program that is being offered under uh, Suleiman Daud School of Business at LAMS is PhD Management. So our PhD programs are fully funded programs. Uh, so this program is specifically designed uh, for students uh, who aim to have educational leadership. Uh, they'll get a global exposure through this degree, and they'll have access to top research facilities. And they can actually create an impact through, through this top quality research. The admission criteria for our PhD program is that you need to have a minimum of 18 years of education to apply to the PhD management program. There's a minimum requirement uh, of the score, so you need to have a CGPA of at least three uh, for your master's degree, which could be MPhil or MS equivalent. And then the admission test required for this program is either GMAT or GRE. So for this program, we're only accepting either GMAT or GRE. We're not accepting the NTS GAT for this one. Uh, there has to be a research statement that you need to develop. In fact, we're having a research proposal development workshop tomorrow. So all of those, uh, all of you who are interested in applying to the PhD management program, they can attend that workshop. And then uh, you need to submit the completed application. You need to submit the supporting documents. And you'll be called for an interview for the PhD program. 
So uh, we have, our, uh, like I mentioned earlier, our PhD programs are fully funded. You get a 100% scholarship for this. In fact, in addition to that, you also get a monthly stipend for this four-year PhD program. So talking about the, um, the admission calendar for this program, the deadline to take GMAT or GRE is April 17. The deadline to submit your online application is April 22, 2020. Talking about our second school, which is Mushtaq Ahmed Gurmani School of Humanities and Social Sciences. So under this school, we're offering an MS in Economics. Uh, this program has been designed to meet the growing need of well-trained economists in both public and private sectors of Pakistan. We're offering two tracks under this program. So uh, one is where the degree will take 1.5 years for you to complete, and the other one is where you'll take 2.5 years to complete this degree. So the 1.5 year degree is for those who have a strong background in economics. And the 2.5 year degree is for those who don't have a strong background and they'll have to actually study some of the core courses for economics. Talking about the admission criteria, you need to have minimum of 16 years of education to apply to this program. We're taking, uh, we're accepting GRE test for this one. So for, to apply to the MS economics program, you need to take the GRE. And then, of course, submission of a completed application form, and you'll need to submit letters of recommendation as well. Uh, the funding opportunities available for this program are we're offering merit scholarships. We have LUMS interest-free loans. We have some external scholarships available. And you have the option to work as uh, teaching assistants at LUMS. The admission calendar uh, for MS Economics is that you need to take your GRE by April 23, 2020. And the deadline to submit the online application is April 23, 2020. Moving on to our third school, we have Sayed Babar Ali School of Science and Engineering. So under this school, we're offering MS and PhD in six disciplines. We have biology, chemistry, physics, we have mathematics, we have computer science and electrical engineering. So uh, again, uh, through these programs, you'll, be, you'll get the knowledge of these uh, specializations. You'll have uh, specialized uh, knowledge in these specific areas, in these six areas. You uh, get access to our research facilities. You have the option to continue the PhD in these areas if you're applying to the MS programs. You can go for a PhD abroad. And uh, you can also uh, publish your, uh, you can uh, write in the international journals as well. Okay, so uh, now let's talk about the admission criteria for MS and PhD programs. So for those of you who are going to apply to the MS programs, they need to have a minimum of 16 years of education. And for the ones who are planning to apply to the PhD program, they need to have a minimum of 18 years of education. Uh, there are some admission tests that you're going to um, uh, have to take to apply to these programs. Then again, you need to submit the complete application before the stipulated deadline. So the tests that are required for MS and PhD programs are the LUMS graduate uh, admission test. So you need to take this test in order to apply to the MS and the PhD programs under the Science and Engineering School. And in addition to this LGAT, you need to take the LUMS SSE subject test, uh, which you need to attempt in the relevant subject that you will be uh, you are planning to take here at LUMS. Uh, you have an exemption from the LGAT if you've taken GRE. The funding opportunities available uh, for these programs are merit scholarships. We have uh, some merit scholarships for the MS programs. We have LUMS interest-free loans. We have partial tuition fee waivers uh, for basic sciences and mathematics students. Like I've mentioned earlier, our PhD programs are fully funded. We have a 100% scholarship for our PhD programs. And then you have an option to work as a research assistant or, or as a teaching assistant with our faculty members. The admission calendar for these programs is that you need to submit uh, your application by 1st of April. Then you need to take LGAT and SSC on April 12th. Uh, the SSE subject test is conducted just once a year, which will be conducted on the 12th of April this year. So you need to take that test on 12th of April. And then the deadline to take GRE is again April 12, 2020, and then you need to get to uh, then you get to know about the admission decisions by June to July. 
Okay, so uh, this is the newest entrant to our list of schools, Sayyid Hassan Ali and Sayyid Maratab Ali School of Education. So this school was established in 2017 with an aim to produce educators, innovators, reformers, and policy makers. <clears throat> the admission criteria for this program is that you need to have a minimum of 16 years of education. You need to take either GMAT or GRE to apply to the uh, program. So I think I haven't mentioned the name of the program. So we're actually offering an MPhil in education, leadership, and management through this school. So uh, this is the admission criteria. You need to have a minimum of 16 years of education. You need to take either GMAT or GRE to apply to this program. Uh, work experience is not compulsory, but of course it adds to your profile if you have work experience. Students from all backgrounds can apply to this uh, education program. You need letters of recommendation, and of course your interview counts a lot uh, to get into this program at LAMS. The funding opportunities available uh, under this program are that you uh, get a refund uh, for your GMAT or GRE. So all the students that are admitted under this program, they will get a refund for their GMAT or GRE. Then we have a lot of uh, merit scholarships and need-based scholarships that cover the tuition fee of students uh, up to 100% as well. The admission calendar for this program is that you need to submit your online application by March 11, and then you need to submit your supporting documents by March 12. The deadline to take GMAT or GRE is March 10 for this program. So this is all from my side. Uh, these are all the graduate and postgraduate programs that LUMS is offering at the moment. I would now like to invite my colleagues from the admissions office, Ali and Rabia, if you could please join me. And then we can start taking questions. If you have any question regarding the admission process, the programs, please feel free to ask. Yes, Ali is giving you the mic. Okay, so alaikum everyone. A very warm welcome from LAMS Office of Admissions to all of you. The house is open for questions now. Uh, yes, can we pass the mic here? Okay. okay. Assalamu alaikum. My name is Ali Irfan. I would like to ask one question regarding MBA specialization. Are MBA you offering is any uh, sorry, yes. Are you uh, offering any specialization in uh, MBA furthermore? Like MBA is chain. basically a general degree covering almost all the specializations. Once you are in, you have the flavor of uh, marketing, supply chain, management, and all of this. Uh, I have a background related to supply chain. Mm -hmm. uh, does this degree involve the supply chain? Uh, academically, we need basically 16 years of education, uh, regardless your academic background. So if you have an academic background of supply chain, you can apply. Okay, thank you very much. So we do not have a specialization in MBA. It is a general degree, which gives you a holistic overview of all of the you know business courses and uh, business, finance, management, HR. You'll be studying everything. Okay. Um, right, next question. Can we give the mic here, please? Thank you. Uh, my name is Tavi Sethi, and my question is to you. Uh, when you talked about 50% waiver to the top 10 candidates, mm -hmm. so the criteria is uh, just related to his academic background or the interview or anything else would be considered as well? Okay. It covers all. Uh, I mean, your academics, your test scores, uh, your previous academic background. It's a combination of all these factors. Uh, for somebody who's applying to EMBA, so how much does the academics matter? or it's, it's a work experience? That it's a combination of your academic background okay. plus your test scores and your work experience. Okay. Thank you. So we look at your complete profile. It's not just one thing. Yes. Can we pass the mic here? Sorry, my name is Muhammad Hanan. I wanted to ask that for MS program in computer science or any other you know, science, uh, is it a full-time program or if uh, any professional wants to do that? So uh, is it evening classes or like, you know, details about that? All MS are full-time programs, actually. We have classes throughout the day. So uh, if you are consulting that if you want to work with these programs, it will be a bit difficult for you. Okay, thank you very much. 
So all of our programs are full-time programs. Only the executive MBA is uh, specifically designed for uh, working professionals that offers classes on alternate weekends. So you know uh, they can balance their personal and professional life, and you know these degree as well. Yes. Hi. Good evening. So I'm here. Uh, sir, I'm fascinated by your new program that is BS, uh, Business and Public Policy. Actually, these are two distinct areas, and you, are, you have make a very cumulative uh, uh, accumulation of these two distinct areas. So can you please present some of the stri striking features of this program? Thank you. So, so you are talking about the MS programs, actually. It's not BS program. It's MS program. Uh, basically, abhi to ye tino programs start hain. Abhi recently hi humne inko introduce kiya. Academically, 16 years of education, which is basic aapke requirement, hai, plus if your academic background is business related, then you to take some non-additional credit courses. So those non-additional credit courses at the time of admission offer aapko communicate. Hote Jahan tak work experience, ki baat hai, if you have some work experience, then that add-on advantage definitely add to your profile. If you don't have work experience, nahi hai, it's okay. Okay, so these MS programs, these are 1.5 years, uh, 1.5 year programs, and uh, they'll have three semesters. So for the first semester, uh, wo sub uh, specializations ke liye common hai. Then second semester mein aap apni specialization ke courses uh, padte hai. And the third semester will be a field-based project, jis mein aapki industry engagement hoti hai. And these have been, you know, introduced after a lot of um, thought process behind these um, the planning phase and you know to see if uh, these programs would work for the uh, audience here in Pakistan so you know this is actually the need of the R so us basis pe ye programs launch kiye gaye hain and uh, uh, this is you know like you can see we have business and public policy then we have technology management with entrepreneurship then we have healthcare management with innovation so isme obviously um, we're, we welcome everybody from all backgrounds but like ali mentioned jo uh, business background se nahi honge unhe thode se uh, business ke courses study karne padenge so uh, for uh, regarding the career opportunities business management uh, business and public policy ke liye aap public private sectors mein kaam kar sakte hain healthcare and management uh, healthcare management and innovation ka jo discipline hai usme jo healthcare mein already log hain wo uh, further apne career ko isse advance kar sakte hain and you know uh, jo healthcare ki aage Further, is may um, progress wo kar sakte hain, jo healthcare uh, ke institutes hain, wahan pe public, private, dono mein wo kaam kar sakte hain. Then, jo technology management and entrepreneurship ki degree hai, so us may uh, technology related courses hain, and you know, uh, students will have an option to actually um, start their own businesses as well. So that's uh, the part where we, where business invo is involved. We all know that you know business impacts societies, institutions, economies. So that's the reason why these programs have been launched. G. Uh, so can we take a question from there, maybe? Assalamu alaikum. My question is about your MPhil program. Your job placement since you said that in 2017, my first batch graduate was. So, what are job placements? What are the like, scope of Number one. Number two, my uh, second question is that you have public policy that you can join public sector join kar sakte ho and all of that. I wanted to know if LUMS would offer something like a joint project or a joint venture once if somebody goes into the uh, public policy program, if they could work with LUMS or any research uh, based. Uh, uh, you know, any scope, koi research mein ho ki aap lumps ke saath venture joint karke kuch baad mein uska scope hai mm -hmm. uh, to continue working with lumps. Mm, thank you. Okay, so your first question, jo MPhil se related hai, um, our first cohort is actually going to graduate just this year. So uh, for uh, the, the students who are graduating, most of them have already have job offers and uh, from uh, public and private sectors and iski jo job placements hain were usually up uh, because this is not a uh, teacher training program kind of a thing so we're actually aiming to produce education reformers so agar you know if you're uh, looking to create an impact by uh, reforming the education landscape of pakistan then you know this is the right fit for you so aap uh, government mein ja sakte hain aap ngos mein ja sakte hain aap government policy making mein ja sakte hain Again, you uh, educational institutes, mein ja sakte hai, so iske, uh, obviously there uh, are career prospects hai is tarah se. And uh, sorry, your second question was uh, regarding business and public policy. Uh, okay, so usme, uh, obviously research, ka, once you're here, 
you'll have access to everything, to the faculty, to our research facilities, uh, to our research projects. So LUMS is already working with you know, government and private organizations on a lot of research projects, whether it involves energy, it involves water, uh, which pressing issues in the ki, environment, ke, economy, ke, un pe already hum research projects. Mein kaam kar so once you're here, you, know, you can discuss this possibility with your faculty, with, your, uh, with the administration, and then you, you, know, you can see how to take it further. Can you take this question? Uh, my question is related to PhD management admission. Uh, what should be the uh, percentile uh, to be uh, considered for the admission, GRE percentile? There is no percentile ki such requirement. If you attempt GRE, you can file your scores on the basis of your application. File kar sakti hai. Right. Okay. Academically, you must have a three CGPA or first division. Uh, test may percentiles ki requirement nahi hai. Uh, sir, but last time three requirement. Ji, last time three. Is saal nahi hai. Okay. So sec my second question is, uh, what is the stipend offered to PhD management students per month? It's around 45 to 50K per month. Right, sir. So I have done my MPhil in educational management. So am I eligible to apply for organization behavior and strategy? because a PhD in, uh, there are three options for PhD management, finance and... Uh, organizational behavior, operations management and finance. Yeah. So I, I want to apply for organization behavior so mm -hmm. because my background is MPhil in education management. So mm -hmm. I'm eligible, will I be considered? Once again, you have maybe some non-additional courses. Academically, we have only 18 years of education with three CGPA or first division. Right. Basic requirement aapki ye hai. Right. Initially, we do academic background aapka demand nahi kar Sirf aapki 18 years ki educational equivalency hume chahiye. Right. Sir. Aap apply kar sakti hain. Sir, uh, sir last, last year I appeared in GRE. My percentile was low in quantitative. Uh, so, I could not get uh, admission here. Mm -hmm. So, this year I, was, I want to apply once again. So should I reappear to improve my percentile, or if the condition, if there is no condition that I clear कर देता हूँ percentile मैंने पहले भी बताया कि as such कोई requirement नहीं है. आप अगर second attempt देना चाहती हैं आप बिल्कुल दे सकती हैं. हम दोनों scores आपके compare करेंगे. Your top scores will be considered. Thank you very much, sir. Uh, can we? Okay. Go ahead. Uh, hi, I have two questions. Uh, basically, the first one is related to the minimum eligibility criteria. Or while applying for the admission on your application portal online, I have come across uh, uh, like F up FSE or intermediate ke under minimum 60% marks on a chair and sometimes I think. Usme ye tha ki I inquiry paste the chair that email bhi kiya iske regarding ke already uh, in my MS or MCS I have aced, like I was the top student. But because of my FSC or intermediate, uh, uh, okay, fine. Uh, because of the intermediate scores, I was not able to complete the application. Aap ke stream mein apply kar rahe hain? Uh, in PhD computer science. PhD CS mein apply kar rahe hain? Yeah. Usme aur FSC mein aapko higher secondary level pe problem aa raha hai? Yeah, uske indar, I guess, wo keh rahe te 60% maybe. Jee, bilkul. Usme uh, aap 2.4 on a scale of 4 or first division 60% marks, jo aapko final degree mein requirement hai. Plus, CS ke liye jo log apply kar rahe uh, higher secondary level pe, okay. unko 60% minimum marks lehenge. Okay, uh, so you are asking ke, uh, FSC mein jo scores hain, usko bhi yahan per count kiya jata hai. Jee, bilkul, CS even pe kar rahe Okay, even if we have a very good background in our MS and MCS. Dekhe, uh, minimum eligibility pe, uh, eligibility pe to compromise hai nahi. Okay, I can understand. Jo uh, terms and conditions hain, wo to aapko meet karni hai, in any case. Okay, the second question is regarding the test. Uh, if a person has already completed the GRE, uh, do he really need to complete the second test, SSB, I guess, the subject test? Subject test, uh, and your question is same for CS. Yeah, for PhD computer science. Look, there are two requirements. If you are taking LAMS ka test, le rahe, LGAT plus LAMS subject test. Okay. Theek hai. Agar aap GRE ki taraf jana cha rahe, GRE for test exemption, you must have 300 marks in verbal and quantitative of GRE. Okay. Adab, unka cumulative score, agar aapka 300 hai, to LAMS test se aapko exemption mil jati. Okay, thank you very much. 
तो एस एस सी सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो कंपल्सरी है लेना दो टेस्ट की रिक्वायरमेंट है अगर आपने अप्लाई करना है स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए जी कैन वी पास द माइक देन थैंक यू अस्सलाम वालेकुम मेरा क्वेश्चन जो है वो पीएचडी मैनेजमेंट के बारे में है कि मैंने 18 ईयर ऑफ एजुकेशन की है मतलब एमबीए किया हुआ है विद सीजीपीए 3.51 लेकिन जो थीस है वो नहीं किए हुए सब्जेक्ट मतलब रखा हुआ था तो पूछने का मकसद ये है कि जो हमने प्रपोजल है हमें वो भी नहीं पता कैसे बनाना है अच्छा इसमें दो चीज़ें एक तो थीसिस की बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं है पीएचडी मैनेजमेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना जो लास्ट प्रोजेक्ट था उसको एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं थीसिस की स्पेसिफिकली पी मैनेजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है तो सर वो मतलब जो प्रपोजल आपने बताया कि आई गेस उसके लिए अभी ईशा ने भी मेंशन किया है कल हमारी रिसर्च प्रपोजल डेवलपमेंट वर्कशॉप है जो हमारी पीएचडी मैनेजमेंट की प्रोग्राम डायरेक्टर हैं डॉक्टर गजल शी इज गोइंग टू बी हियर शी इज गोइंग टू कंडक्ट दैट सेशन सो आप उसके लिए शजील व्हाट्स द टाइम फॉर दैट सेशन 10 सो सुबह 10 बजे वो स्टार्ट होगा सेशन सो यू कैन अटेंड दैट सेशन फॉर टू यू नो वैसे अगर आप वेबसाइट देखते हैं जहां पे एकेडमिक क्राइटेरिया आ रहा है पीएचडी मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल टेम्पलेट भी गिवन है जिसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं आपको उससे एटलीस्ट आइडिया हो जाता है कि ये किस तरह से आप प्लान करेंगे प्रॉपर गाइडलाइन मतलब नहीं मिल पाती है कि मिसाल है तो फिर बंदा क्या करें आप फिर कल के लिए प्लीज वेट कर लें चलें ठीक है थैंक यू कैन वी पास द माइक सर अस्सलाम वालेकुम सर मेरे क्वेश्चन है पीएचडी मैनेजमेंट के जैसे मैडम ने कहा कि आपका जो प्रोजेक्ट है जो प्रोग्राम है उसमें 100 परसेंट स्कॉलरशिप पे है तो क्या इसमें हॉस्टल अकोमोडेशन भी शामिल होती है या वो नहीं है बोर्डिंग इसमें कवर्ड नहीं है आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस यानी आपकी ट्यूशन फी वगैरह ये कवर्ड होती है लेकिन जो बोर्डिंग के लिए कोई स्पेसिफिक आपकी स्कॉलरशिप्स भी हैं नहीं बोर्डिंग के लिए स्कॉलरशिप्स नहीं होती एकेडमिक स्कॉलरशिप्स होती हैं हमेशा okay. उसके लिए आपके हॉस्टल चार्जेस वगैरह क्या है कोई आइडिया दे सकते हैं रफली इसके लिए आपको ईमेल करना पड़ेगा एडमिशन एट लाम्स पर आप ईमेल कर दें वी विल गेट बैक टू यू थैंक यू वैसे ये मिनिमल चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा नहीं है Assalamualaikum. My question is that if you are a graduate student and you want to apply for post grad, are you and you are graduating this year, so are you eligible to apply? Your final result is coming. Uh, June. June is coming. And which program do you want to apply? PhD Biology. PhD Biology. For the whole seventh semester, we have the provision. For the seventh semester, result awaiting basis, for you can apply. And sir, if we have GRE and LGAT both of them. तो टॉप स्कोर्स को कंसीडर किया जाएगा जी तो बेसिकली देखे एग्जामेशन है फॉर लम्स टेस्ट अगर आपके जी में वर्बल और क्वान्टिटेटिव में 300 हंड्रेड एडिशनल मार्क्स हैं तो आपको लम्स टेस्ट से वेवर मिल जाती है तो आप दोनों टेस्ट फाइल कर सकती हैं ठीक है थैंक यू Assalamualaikum. My my case is similar to hers. I would want to apply for the PhD in biology uh, degree, and I just want to know the SBA SCSC test. Does that happen only once in all the round of uh, admissions? जी बिल्कुल. जैसे इस दफा April 12th को है तो एक ही बार होता है सब कुछ तभी. एक ही बार होगा. ये एक ही बार होगा. Right. Okay. और उसी के फिर scores जाते हैं. जी. Exactly. And if not, then you'll have to apply next year again for that. जी बिल्कुल ऐसी है और ये एक साल के लिए ही valid होता है. यानी एक attempt के लिए. क्योंकि जी तो फाइव इयर्स तक वैलिड होता है तो जिसने पहले दिया वो दे कैन सबमिट द सेम स्कोर फॉर जी आर एम एस जो इंजीनियरिंग स्कूल के प्रोग्राम्स हैं इनके लिए टू इयर्स वैलिडिटी है फॉर एग्जामेशन फॉर बिजनेस स्कूल इट्स फाइव इयर्स आई डोंट गेट इट लाइक अगर आप एम के लिए अप्लाई कर रही हैं मतलब स्कूल ऑफ एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रही हैं बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रही हैं तो इसकी वैलिडिटी फाइव ईयर्स ही कंसिडर होगी अगर आप स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए फॉर एग्जामेशन अप्लाई कर रही हैं तो इसकी वैलिडिटी टू इयर्स है मतलब अगर किसी ने 2018 में दिया सो इज इट वैलिड राइट नाउ जी ये वैलिड होगा बट इफ दे अप्लाई बाय नेक्स्ट ईयर इट वोंट बी वैलिड या राइट ओके थैंक यू फॉर बिजनेस स्कूल अगेन इट्स वैलिड बट फॉर एसएससी इट्स नॉट अस्सलाम वालेकुम सर अभी आप कह रहे थे कि जो एमएस प्रोग्राम है वो फुल टाइम प्रोग्राम हो गए लेकिन आप कि जब वो एडमिशन पे अप्लाई करते हैं उस पर लिखा हुआ था कि पार्ट टाइम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उसका जो टाइम है वो फोर इयर्स का एक्सटेंड कर सकते हैं 
तो अभी आप कह रहे हैं कि आप फुल टाइम है और उधर ऑफर जो है वो पार्ट टाइम की भी हो रही है इसलिए कंफ्यूज कर ये दो डिफरेंट चीजें इसकी प्रोविजन आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन है अगर आप उसकी रिक्वेस्ट करते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम के लिए तो फैकल्टी रिव्यू के बाद आपको एक फाइनल कॉल आती है जिसमें आपको पता चलता है कि ये फुल टाइम स्टडी प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हुए हैं या पार्ट टाइम के लिए तो सर अगर एमएस कंप्यूटर साइंस के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अगर फर्ज करें वो पार्ट टाइम के लिए हमें ऑफर कर देते हैं फिर उसकी टाइमिंग क्या डिफरेंट हो जाएगी इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एडमिशन्स पे आप अपनी पूरी प्रोफाइल बताएंगे एडमिशन एट लाम डॉट ई डी डॉट पी के उस पर आप लिखेंगे और बताएंगे कि आप फुल टाइम या पार्ट टाइम के लिए आज फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसके अंदर ऑप्शन देता है आपको कि आप पार्ट ठीक है लेकिन इस स्टेज पे आई गेस आपको क्लैरिटी मजीद ले लेनी चाहिए आप एडमिशन पे भी लिखें चलो ठीक है थैंक यू Assalamu alaikum uh, my question is regarding your phd management uh, the criteria is 18 year education and in uh, brackets you always write it's ms or mphil why not mba and me being an mba am i eligible for my 18 this uh, I'll, do i fulfill the criteria of 18 years mai thoda sa aapko guide kar deta hu dekhen with 18 years of education uh, we always say mphil ms or equivalent equivalent means कि इस लेवल पे मास्टर्स लेवल पे जो भी डिग्रीज हैं इंक्लूडिंग एमबीए वो वैलिड हैं so आपकी फाइनल डिग्री पे अगर आपके 18 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं लेट्स से यू हैव 4 इयर्स बैचलर्स एंड 2 इयर्स एमबीए माय एमबीए इज 1.5 सो विल दैट आपको इक्विवेलेंस लेना होगी हायर एजुकेशन कमीशन आप कांटेक्ट करेंगी mm -hmm. कि अब वो आपके 1.5 इयर्स एमबीए को इक्विवेलेंस देते हैं 18 इयर्स की या नहीं देते अगर तो वो दे रहे हैं तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं एंड इफ नॉट देन फिर डेफिनेटली आप नहीं कर सकते देन कैन यू जस्ट गाइड मी देन व्हाट कैन आई डू टू मतलब मेरा एक्सपीरियंस 18 इयर्स के इक्वल हो जाए आई मीन आई हैव टू डू एन एमएस अगेन और एन एमफिल अगेन इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर पीएचडी ये भी आपको एचईसी ही गाइड करेगा मे बी कुछ नॉन एडिशनल ऐसे कोर्सेज हो या क्रेडिट आर्स हो जो आप अटेम्प्ट करें या आपकी जिस यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए किया हुआ है उनके पास कुछ ऐसी ऑप्शन हो ओके थैंक यू थैंक यू Assalamualaikum ji, this is Nita Ibrahim. I just wanted a bit elaboration on uh, timing of PhD management program. Is it a full time program or it's a weekend basis? PhD management full time program है और uh, around ये three to four years आपका जो regular course work चलता है okay. उसके बाद after two years आपको TA ships और RA ships offer होती हैं लेकिन जो first two years हैं वो आपका full time ही चलता है and full time means it's uh, from 8 am till 4 full time isme hamesha thodi si flexibility hoti hai classes morning mein bhi hoti hain alternate days mein evening mein bhi hoti hain 5 days a week hai ya 2 3 usually 3 to 4 days a 3 days a week hoti hain classes ki is ji ji okay thank you yeah assalam alaikum सर मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह भाई ने पूछा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो नंबर्स हैं वो एम बी भी भी सिक्सटी परसेंट मिनिमम क्राइटेरिया आपका फॉर एम सिर्फ सिक्सटीन इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीशन चाहिए कोई सी जी पे की रिक्वायरमेंट नहीं है कोई आपके सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल पे मैट्रिक भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल तो आप लोग ए सी सी मेम्बर को सिक्सटीन ईयर ऑफ एजुकेशन काउंट करते हैं बिफोर ए सी सी ए आपने हायर सेकेंडरी लेवल पर क्या किया हुआ ग्रेजुएट फ्राम अंडर ग्रेजुएशन फ्राम ऑक्सफर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी ऑक्सफर्ड बुक्स मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेट्रिक एफ एस सी देन ए सी सी एट्रिक एफ एस ठीक है आपकी इक्वलेंसी तो बनती है ए सी सी ए मेम्बर आपने बताया ना ए सी सी ए मेम्बर्स आप अगर ए जी सी की वेबसाइट पर देखें तो ऑल ए सी सी एक्शन आई नो तो मुझे अपने मेट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट दिखाना तो नहीं जरूरी नहीं आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो डेफिनेटली आप डिटेल्स देंगे okay. लेकिन सेपरेटली कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है ओके थैंक यू अस्सलाम वालेकुम दिस आई हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग एमबीए एडमिशंस आई हैव सीन ऑन योर वेबसाइट दैट लम्स इज मोर कंसर्न अबाउट योर जी मैट स्कोर Uh, it's okay fine we can convert our gmat score or gre score uh, on online that what what is the average over there uh, but if someone is uh, going to have the nts gat test how much marks i have to target to achieve that gre level or gmat level let me clear one thing first 
हमने वेबसाइट पे बल्कि पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि हमें जी या जी ही चाहिए या स्कोर्स को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाकी चीज़ों को हम कम प्रेफर करते हैं आपकी जब एवेलेशन होती है आपके एकेडमिक्स योर टेस्ट स्कोर्स आपने वो जी मैट लिया है या जी आर ई लिया है दोनों में से जो भी टेस्ट आपने लिया हुआ है योर वर्क एक्सपीरियंस योर रिकमेंडेशन लेटर्स ये सारी चीज़ें इक्वल इम्पॉर्टेंस की हैं ठीक है पहली चीज़ दूसरी चीज़ कि अगर विद इन टेस्ट आप देखें कि हम जी मैट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या जी आर ई को या गैट को तो तीनों टेस्ट को इक्वल इम्पॉर्टेंस है ठीक है बट सर वट वुड बी द रेंज आई हैव टू टारगेट बिटवीन हंड्रेड Uh, like from 100 uh, what points i have to target to achieve that gmat 600 plus scores dekhen agar average average agar main baat karu to last year hum logon ki average 590 600 scores the mm-hmm. gmat equivalent agar hum baat karte hain to ye taqriban 310 312 312 ke round about bante hain agar gre pe hum iski conversion dekhen uh, if we go for nts gat gat mein bhi dekhen to 50% above acche scores hain aapke वंस अगेन कि आपकी पूरी प्रोफाइल काउंट होती है आपकी जब आते हैं उसमें आपके एकेडमिक्स रिकमेंडेशन लेटर्स योर एक्सपीरियंस योर टेस्ट कोर्स सिर्फ एक टेस्ट की बेसिस पे आपकी वैल्यूएशन नहीं होती एंड आल्सो दिस इज द फर्स्ट ईयर दैट वी हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एनटीएस गैट तो हमारे पास अभी इसका कोई डेटा नहीं है जिसकी बेसिस पे हम आपको गाइड कर सके कि लास्ट ईयर एवरेज स्कोर हमारा ये रहा है जैसे अभी अली ने आपको बताया कि लास्ट ईयर का एवरेज जी का स्कोर ये था सो मे बी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स यू नो वेन वी हैव इनफ डेटा to tell you ke acha ye hamara average score hai so you you know maybe you can target something around this so yeah mm-hmm. assalam alaikum my name is nadeem ahmed aur main phd computer science mein admission lena chahta hu to uske liye matric aur fsc ke minimum score percentage एफएससी एस आपने बताया ना पीएचडी सीएस के लिए आपको इसमें हायर सेकेंडरी लेवल पे 60% की रिक्वायरमेंट होगी फाइनल डिग्री जो आपकी मास्टर्स डिग्री है थ्री सी जी पी आउट ऑफ फोर एंड टू पॉइंट फोर ऑन स्केल ऑफ फोर एट बैचलर लेवल अगर एफ एस सी में सिक्सटी परसेंट से कम है तो फिर अप्लाई नहीं कर सकेंगे जी उसमें इशू होगा थैंक यू माई नेम इज़ मालूक और मेरा क्वेश्चन था कि आपने मैंशन किया कि जितने भी फॉर एग्जाम्पल आई एम अपलाइंग फॉर आई वॉन्ट अपलाई फॉर एम एस इन कंप्यूटर साइंसिस तो अगर मैं रिसर्च असटेंट के तौर पर अगर साथ काम करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे एडमिशन फॉर्म के साथ अप्लाई करना होगा या उसका क्या क्राइटेरिया है या फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं देखें आर एश के लिए आपको स्पेसिफिकली uh, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती ये आफ्टर योर एडमिशन प्रोसेस एक चलता है एक सेपरेट प्रोसेस है ये और फैकल्टी आपको गाइड करती है इसके लिए जब आप एलिजिबल हो जाती हैं आर एश एफ के लिए ठीक है इनिशियली आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे एडमिशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे अपने टेस्ट कोर्स फाइल करेंगी अगर आपको एडमिशन ऑफर होता है तो विद इन विद इन वन टू टू ईयर्स आपको फिर फैकल्टी गाइड करती है थैंक यू अलकुम माई नेम इसवाज़ अहमद मेरा सवाल ये है कि पी एच डी के लिए क्राइटेरिया क्या है एस एस सी और एच एस सी में या फिर टेस्ट ही कंसिडर होगा या पुराने रिजल्ट जो हमारे हैं वो भी कंसिडर होंगे पी एच डी आप थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें मैनेजमेंट मैनेजमेंट में पी एच डी मैनेजमेंट के लिए आपकी फाइनल डिग्री आपकी एक तो टोटल एटीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन जी एंड थ्री सी जी पे आउट ऑफ फोर और फर्स्ट डिवीजन जो आपकी फाइनल डिग्री है इसमें आपको चाहिए जी मैट और जी आर ई दोनों में से कोई भी टेस्ट आप दे सकते हैं ठीक है और मेट्रिक और इंटर में मेट्रिक और इंटर में कोई इसमें कंपल्शन नहीं है ठीक है थैंक यू अली आप अगर एक दफ़ा हमें एम एस एन पी एच डी की जो क्राइटेरिया uh, है वो एक्सप्लेन कर दें बिकॉज देर आर लॉर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ये कंसर्न uh, आ रहा है कि मैट्रिक या एफ एस सी के पी एच डी के लिए स्कोर्स कंसिडर हो रहे हैं तो इफ मैं कलेक्टिवली आपको एक दफ़ा बता देता हूँ पी एच डी के लिए एटीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन तो जो ओ ए लेवल्स टीम से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए पी एच डी सिमिलरली आपको एटीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन तो रिक्वायर्ड है ही चाहे आप बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाहे आप साइंस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसके साथ अगर आप पी एच डी मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल को आप कर रहे हैं तो वहाँ पर एटीन ईयर्स के साथ आपकी फाइनल डिग्री जो आपकी मास्टर्स डिग्री है उसमें थ्री सी जी पे आउट ऑफ फोर की रिक्वायरमेंट है अगर आप इंजीनियरिंग स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए थ्री सी जी पे आउट ऑफ फोर और फर्स्ट डिवीजन प्लस एडिशनली उसमें बैचलर्स लेवल पे 2.4 पॉइंट फोर ऑन अ स्केल ऑफ फोर भी आपको मेंटेन करना है अगर आप साइंसिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एडिशनली हायर सेकेंडरी लेवल पे 
सिक्सटी परसेंट मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है आई बी सी सी इक्वलेंस की अभी बात आई तो सिक्सटी फाइव परसेंट आपकी आई बी सी सी की इक्वलेंस होनी चाहिए Actually, uh, LUMS offers national outreach programs to the students. I am just curious about the BS students. Uh, would they be able to get that outreach program, or uh, for the MPhil, we are also eligible for that? Uh, NOP programs are for undergraduate level. Ke liye. Scholarships ki options available hain, different funding options available hain, interest free loan ki options available hain. Uh, isme MS or MBA wagera ke liye. NOP isme involved nahi hai. Assalamualaikum. I just want to know that like MBA के लिए ideal experience क्या होना चाहिए? Website पे mention किया हुआ है कि two years minimum वैसे तो like किस तरह का experience industry related prefer किया जाता है? उसके अलावा 2.5 uh, in the website पे mention किया हुआ है कि 2.5 years will be uh, ideal like किस तरह का कुछ है? इस मैं थोड़ा explain करता हूँ. Again uh, website पे ऐसी details नहीं है. वेबसाइट पे जो हम मेंशन करते हैं वर्क एक्सपीरियंस इज प्रेफर्ड बट नॉट कंपलसरी कोई फिक्स रेंज आप कह लें कि हमने कभी भी इसमें कोड नहीं की क्योंकि हम प्रेफर्ड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं अर्ली अगर देखें या एवरेज आप कह लें कि अगर लास्ट टू थ्री इयर्स की देखें तो इट्स अराउंड वन पॉइंट सेवन ईयर्स टू टू ईयर्स टू पॉइंट फाइव ईयर्स ये वेरी करती है ठीक है तो आप कह सकते हैं कि टू ईयर्स ऑनवर्ड्स इज़ अ गुड एक्सपीरियंस अच्छा तो अगर लाइक टू ईयर्स हो एक्सपीरियंस और उसके साथ 310, 315 या 20 तो उसके साथ GRE का क्या ideal score होगे जो कि preferable अगेन आपकी academics experience test recommendation letters है वो information जो आप application में दे रहे हैं वो आपकी evaluation में count होती है तो आप किसी एक segment को focus करके अपना decision नहीं जान सकते Thank you, Jis Ramikum. My name is Mohammad Mohsen. Uh, I have a query regarding PhD conditions. I was interested in knowing that uh, you are offering a stipend for the PhD students, but th are there any other opportunities for this scholarship other than that stipend that a student could get over here in Lamps? Okay, after admission, uh, one to two years, you RA ships or TA ships offer. Hoti hai, hai? Okay. Or iske lava on campus, or can be facilities ho sakti hai, uh, jo jin mein aap involved ho sakte. Thank you. Thank you so much. I am Mohammad Soheb Niazi, and my question is that: Are you offering program in MS Chemical Engineering? MS Chemical Engineering, abhi to as such, ham log offer nahi kare. But maybe ab website se in touch re. Maybe future mein kuch aisi opportunities aaja. Currently, abhi nahi hai. तो so अभी हमने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ऑफर करना स्टार्ट किया केमिकल इंजीनियरिंग बट अभी ग्रेजुएट लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट पे हम नहीं कर रहे हैं ओके okay, और जो दूसरा है कि एम बी एग्जेक्टिव है तो दो जो आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बोल रहे हैं दोनों यूनिवर्सिटी से होंगे आइडियली देखें एग्जेक्टिव पार्टिसिपेंट से एक एकडेमिक साइड से हो सकता है एक प्रोफेशनल साइड से हो सकता है दोनों भी प्रोफेशनल साइड से हो सकते हैं दोनों एकडेमिक से भी हो सकता है उसमें कोई ऐसी फिक्स प्रपोर्शन नहीं है लेकिन आइडियली इट्स बेटर कि अगर एक एकेडमिक साइड से हो जाए एक आपकी प्रोफेशनल साइड से हो जाए ओके थैंक यू जी एनीबडी फ्रॉम दिस साइड सिंस एमबीए इज द मोस्ट प्रेस्टीजियस प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय एलम्स सो माय क्वेश्चन इज दैट इज देयर एन ओवर क्राइटेरिया अबाउट द वर्क एक्सपीरियंस वन द यू आर नॉट मेंशनिंग कॉर्टली दैट दैट इट शुड बी थ्रेशोल्ड फॉर द वर्क एक्सपीरियंस But since a person coming from a corporate or MNC would be intriguing more uh, you, to you than a person coming from a, another from a smaller corporation, so uh, can you sh share some over details uh, about uh, this MBA uh, work experience? Experience, I have already clarified that work experience is not compulsory. Okay, those people who are taking the experience are definitely getting the edge when they get the admission and evaluation process. Okay, those people who are taking the experience are definitely getting the edge when they get the admission and evaluation process. Okay, those people who are taking the experience are definitely getting the edge when they get the admission and evaluation process. Plus, 
केस बेस्ड मेथड ईशा ने जिस तक प्रेजेंटेशन दी वो उन्होंने भी बताया उसमें कि एम बी ए एग्जेक्टिव एम बी ए केस बेस्ड मैथड ऑफ टीचिंग है तो डेफिनेटली जो लोग एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी उन लोगों से जो फ्रेश हैं क्योंकि उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेवर ऑलरेडी है उनके पास तो डेफिनेटली एच तो होता है और अगेन अगर आ, हम जाएँ आइडियली कि क्या एक्सपीरियंस जा रहा है हम लोगों का एवरेज क्या जा रही है तो इट वेरीज फ्राम टू ईयर्स टू टू पॉइंट फाइव ईयर्स assalamu alaikum uh, is there any uh, interest free loan uh, and uh, teacher and research is an opportunity for mphil education leadership management interest free loan aap lumps loan ke liye apply kar sakte hain uski details aapko website se bhi mil jayengi aap admissions pe likh bhi sakte hain sure aur uh, phd ke liye koi age limit required hai age ki koi limit nahi hai aur uh, third question ek aur tha mera ke jo mphil elm hai iske liye जो इसका लास्ट सेमेस्टर है जिसमें रिसर्च वगैरह आप प्रैक्टिकल वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड है कि रिसर्च बेस्ड है पूरा लास्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं यस लास्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल भी है रिसर्च भी है इट्स अ कॉम्बिनेशन तो इसमें बकायदा थीसिस और रिपोर्ट देनी पड़ेगी उसकी तो so, उसमें बेसिकली आपका फील्ड एक्सपीरियंस होता है जिसमें आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करते हैं यू यू नो वर्किंग ऑन रियल लाइफ चैलेंजेस एंड उनकी पॉलिसीज को स्टडी करके आपको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस किया जाता है एंड यू नो यू स्टडी देयर एजुकेशन पॉलिसीज एंड देन यू सजेस्ट रिफॉर्म सो ऑफ कोर्स उसमें रिपोर्ट वगैरह होती है बेसिकली एक चीज और भी होती है कि अगर हम अब्रॉड जाते हैं पीएचडी के लिए तो वो एक पब्लिश आपका मांग लेते हैं कि आपका कोई रिसर्च रिपोर्ट आपने पब्लिश की हो या दो तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारा जो यहाँ पे अगर हम ई करते हैं तो उसका रिपोर्ट वगैरह पब्लिश वगैरह होगी पब्लिश like करने की हमारी तरफ से तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है बट sure. uh, आपने तो हमें सबमिट करवानी होती है ना रिपोर्ट टू क्लियर द डिग्री ऑफ कोर्स बट ऐसी पब्लिश करने की हमारी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती वैसे क्लैरिटी के लिए आप एडमिशन पर हमें लिख दें आप फैकल्टी से कंसल्ट करके वी विल गेट बैक टू यू ओके थैंक यू असलम हमज़ा खालिद सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की डिग्री लेट से मे uh, जून में बाय दिस ईयर कंप्लीट हो रही है तो इज ही और शी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अपकमिंग लेट से फॉल 2020 के लिए आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं एम फिल जो है आपका लीडरशिप और मैनेजमेंट बिल्कुल कर सकते हैं आप और उसके अलावा लेट से द न्यू थ्री एम एस प्रोग्राम ऑफ एस टी एस पी मे फिफ्टीन तक की टाइम लाइन है जो न्यू एम एस प्रोग्राम है उसके लिए लेकिन अगर विद इन मे आपका रिजल्ट आ रहा है तो प्लस माइनस हो सकता है बट इसमें कोई फ्लेक्सीबिलिटी है लेट से क्योंकि आई से बहरी यूनिवर्सिटी है मतलब आई एम आस्किंग फॉर अ फ्रेंड तो वो जून में लेट से कंप्लीट होती है आपकी डिग्री तो अगर आपकी बाढ़ की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं और आप अपने सेवन सेमेस्टर तक का रिजल्ट सबमिट uh, करवा रहे हैं तो एट्थ का आप लेट से जून में या जुलाई में इस तरह सबमिट करा जून जुलाई इसके लिए न्यू एमएस प्रोग्राम्स के लिए वैसे काफ़ी डिले हो जाएगा लेकिन है. ये है कि फिर भी आप लिख दें एक दफ़ा आफ्टर कंसल्टेशन आपको हम बता देंगे ठीक थैंक यू ओके वन लास्ट क्वेश्चन मे बी दैट साइड दैट कॉर्नर I just want to confirm कि जो आपका एम फिल इन एजुकेशन है उसके लिए एन टी एस कैट और एल कैट की ऑप्शन नहीं अवेलेबल इट्स ओनली जी आर एंड जी मैट जी इसके लिए सिर्फ दो ही टेस्ट हैं जी मैट और जी आर सॉरी कैन यू वेट फॉर द माइक थैंक यू रिगार्डिंग द पी एच डी प्रोग्राम अगर आपकी एटीन ईयर एजुकेशन में यू हैव कम्प्लीटेड द कोर्स वर्क इन द एम एस और आप थीसिस के अंदर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल दैट मीन्स कि आप सेवन सेमेस्टर्स आपके ऑलमोस्ट क्लियर हैं नो आई एम टॉकिंग अबाउट द एम एस फॉर एग्जाम्पल इट हैज थ्री सेमेस्टर्स एंड देन दीसिस पार्ट ठीक है और अभी आपका थीसिस चल रहा है कम्पलीशन इसकी कब तक है मे बिल्कुल कर सकते हैं ठीक सर माई क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टू एम एस इकनॉमिक्स सर करंटली आई एम डूइंग बी एस इन इकनॉमिक्स तो अभी मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है मेरे फाइनल्स नहीं हुए अभी तो आई थिंक फिफ्टीन फेब इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर एम एस इकनॉमिक्स तो उसके अंदर मैं अपना रिजल्ट तो मैंशन नहीं कर सकूँगा 
तो उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव है और दूसरा ये कि जॉब एक्सपीरियंस का जो आप कह रहे हैं भी जो जॉब एक्सपीरियंस होगा जिसके पास उसको प्रेफर किया जाएगा तो क्या हमारे पास पोस्ट डिग्री जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए या ड्यूरिंग द डिग्री जैसे कुछ लोग होते हैं जो बी के साथ साथ ही जॉब कर रहे होते हैं तो उनको प्रेफर किया जाएगा या सिर्फ जो अपनी बी मुकम्मल करने के बाद या डिग्री मुकम्मल करने के बाद जिन्होंने चार पाँच साल फील्ड को दिए हैं उनको प्रेफर किया जाएगा इकनॉमिक्स में एज सच वर्क एक्सपीरियंस की कोई कंपल्सन नहीं है ठीक है अगर आपके पास कोई प्रेयर एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली वो वैल्यू ऐड करेगा लेकिन कोई ऐसी फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास इससे पहले वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और फाइनल uh, आपने क्या बताया था कब आपका रिजल्ट आ रहा है सर uh, अभी ट्वेंटी एट को जो उनसे मेरे फाइनल स्टार्ट होने हैं और ट्वेंटी एट फेबर को नहीं नहीं सर इसी ट्वेंटी एट को ट्वेंटी एट जनवरी को और रिजल्ट कब तक आपका आ रहा है uh, इन फरवरी फेब के अंदर जो उनसे वो तो आप अप्लाई कर सकते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है ठीक है सर थैंक यू All right thank you very much uh for your questions we hope that we were able to answer most of them and uh, of course if you need any further information you can visit our website that's www.lums.edu.pk you can also write to the admissions office directly for all the admission related queries at admissions@lums.edu.pk thank you very much we'll be starting with our gmat gri workshop thank you so much